আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ প্রবাহ কোচিং সেন্টারের অনলাইন সেশনে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমরা পদার্থবিজ্ঞানের কাজ শক্তি ও ক্ষমতা এই চ্যাপ্টারটার একটা ছোট টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো আনত তলে বস্তু উপরে তুলতে কৃত কাজ নির্ণয় এখানে একটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে অ্যাম্ভরের বস্তুটিকে এখানে একটা বস্তু দেওয়া আছে অ্যাম্ভরের সে বস্তুটিকে এ বি পথে উপরে তুলতে কৃত কাজ কত নির্ণয় করতে হবে বলা আছে এ বি ইজ ইকুয়ালস টু এস মানে এ বি এর দৈর্ঘ্য মনে করেন এস দেওয়া আছে এখানে আমরা কোয়েশ্চেনটা বস্তুটার ভরকে এম রাখছি এই দূরত্বটাকে এস রাখছি আর এই ফোনটাকে আলফা রাখছি পরীক্ষা আপনাকে মান দিয়ে দিলে জাস্ট ওই জায়গাগুলোতে মান বসা দেবেন মানে মেন কথা আমরা সূত্রটা প্রতিপাদন করব বা কোন সূত্র ইউজ করতে হবে সেটা দেখব তো এখানে বলা হয়েছে এই এ বি পথে বস্তুটাকে উপরে তুলতে তার মানে হচ্ছে বস্তুটা আমরা এই পথ বরাবর উপরে তুলব মানে এ থেকে এই পথে উপরের দিকে তুলব আমরা কিন্তু বস্তুটাকে এইভাবে তুলব না মানে এখানে আছে এখান থেকে এইভাবে করে আপলিফ্ট করে উপরে তুলে ফেলব না যদিও দুই ক্ষেত্রে কিতো কাজ সমান হয় তো অনেকে চালাকি করে করে কি আপনাকে বলছে এখান থেকে এখানে তুলতে অনেকে চালাই করে এই পথে তুলে ফেলে দুই ক্ষেত্রে কিন্তু কিতো কাজ সমান কারণ এই পথে তুললে এম জি এইচ বসাই দিলে কাজ শেষ এই এইচটা এই এইটার দৈর্ঘ্য যদি আমরা বলি এইচ তাহলে আমরা এখানে এম জি এইচ বসাই দিলে কাজ হয়ে যায় তো অনেকে চালাই করে এইভাবে তুলতে চেষ্টা করে বা এইভাবে এই পথে তুলতে কৃত কাজ বের করার চেষ্টা করে কিন্তু পরীক্ষায় আপনাকে স্যাররা এইভাবে বলে দিবে এ বি পথে তখন কিন্তু আপনার এই এই পথ দিয়েই তুলতে হবে বস্তুটাকে তো এই পথে তুলতে কৃত কাজ কত সেটা আমরা নির্ণয় করব এখন তার আগে আরেকটা জিনিস আমরা দেখে নিই সেটা হচ্ছে মনে করেন একটা তল হ্যাঁ এই তলের উপর একটা বস্তু আছে হ্যাঁ এই তলের উপর একটা বস্তু আছে এই বস্তুটাতে মনে করি আমি এই বরাবর একটা বল প্রয়োগ করতেছি এফ বল প্রয়োগ করতেছি এই বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর মনে করেন এই দিক বরাবর স্মরণ হচ্ছে আমি বস্তুটাকে আনুভূমিকের সাথে থিটা কোনে বল প্রয়োগ করতেছি মনে করেন বস্তু স্মরণ হচ্ছে কোন দিকে এই দিকে তাহলে আমরা এবং বলটা যদি অপরিবর্তনশীল হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এই বলের কারণে বস্তু এদিকে স্মরণ হচ্ছে কৃত কাজ কত বস্তুর এইভাবে চলে যাচ্ছে কৃত কাজ কত কৃত কাজ ডাব্লিউ ইজি কোস টু আমরা জানি এফ এস কস থিটা মানে বল স্মরণ এবং তাদের মধ্যবর্তী কোণের কোসাইন অনুপাতের গুণফল হচ্ছে কৃত কাজ এটা আমরা জানি তো এখানে আমি আর এগুলো নিয়ে কোনো কথাবার্তা বলতেছি না আমার কাজ হচ্ছে বস্তুটাকে এখান থেকে এখানে তুলতে কৃত কাজ কত সেটা নির্ণয় করা তো আমি আপাতত কৃত কাজের সূত্রটা বললাম এবার আমরা আমাদের পড়ায় আসি কোয়েশ্চেন আসি এটা আমরা পরবর্তী পেজে রাখি দেখি এই কোয়েশ্চেনটা তো আমি কোয়েশ্চেনটাকে একটু এই জায়গায় নিয়ে আসবো যাতে বড় করে আমরা চিত্রটা দেখাতে পারি গেল তো এখন আমাকে বস্তুটা যেহেতু এই তল বরাবর তুলতে হবে এই তল বরাবর তাহলে আমি বস্তুটাকে এই তলের কোনো একটা জায়গায় আমি আপাতত রাখি বস্তুর উপর কি কী বল ক্রিয়া করতেছে বস্তুর উপর নিট বল কোন দিকে কী ক্রিয়া করতেছে আমার কোন দিকে বল প্রয়োগ করতে হবে সেই সব জিনিস বোঝার জন্য আমি বস্তুটাকে এখানে রাখলাম মনে করি এটা হচ্ছে বস্তু আমার অ্যাম্ভরের ওকে সো ফার্স্ট অফ অল ওর কি কি বল ক্রিয়া করতেছে সেটা আমরা দেখি বস্তুর প্রথমত ওজন ক্রিয়া করতেছে কোন দিকে ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড মানে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ওর ওজন ওর ওজন ক্রিয়া করতেছে তো এটাকে আমি এভাবে করে দেখাচ্ছি ভার্টিক্যাল ডাউনওয়ার্ড এটা হচ্ছে এম জি ওকে এখন আমরা এই বস্তুটার যেই তলে কোন তলে এই যে এই তলটা আনত তলটা বরাবর সে নামবে মানে চলাচল করবে আর কি বা আমাকে ওকে টেনে উপরে তুলতে হবে আর কি তো ওই তল বরাবর আমি একটা অক্ষ ধরে নিই সে অক্ষটা মনে করি এক্স অক্ষ আমি অক্ষ আঁকি এটা মনে করি এক্স অক্ষ আচ্ছা আগে আমি এইগুলোকে এগুলো মুছে ফেলি এটা আমার প্রয়োজন নেই আমি বস্তুটা ওখানে নিয়ে ফেলছি আমি এক সক্ষ নিলাম এটা হইতেছে আমার এক সক্ষ এখন এটার উপর লম্ব যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ তাহলে মানে আনত তলটার উপর লম্ব অক্ষটাই হচ্ছে আমার ওয়াই অক্ষ গেল 
এরা এই বিন্দুতে ছেদ করবে গেল তা আমি এটাকে দিয়ে রাখলাম হচ্ছে মনে করেন এক্স অক্ষের পজিটিভ দিক এটাকে ওয়াই অক্ষের পজিটিভ দিক আমি চাইলে এটাকে এই সাইডটাকেও এক্স অক্ষের পজিটিভ দিক দিতে পারতাম কিন্তু বস্তুটাকে যেহেতু আমি উপরের দিকে তুলবো যেই দিকে তুলবো সেই ডাইরেকশানকে আমি পজিটিভ দিক দিছি আর বাকিটা নেগেটিভ দিক আর ওয়াই অক্ষের উপরের দিকে তো অবশ্যই পজিটিভ হয় নিচের দিকে নেগেটিভ হয় গেল এখন এই এম জিটা মনে করি এই তলটা কিন্তু ঘর্ষণবিহীন আমরা তলটাকে বিবেচনা করতেছি ফ্রিকশনলেস ফ্রিকশন লেস বা ঘর্ষণবিহীন তল তার মানে এই তলের উপর বস্তুটা যে স্লাইড করে উপরে আমি তুলবো এখানে কোনো ঘর্ষণ থাকবে না বা এটাকে যদি আমি পড়তে দিই তাহলে এটা পিছলি এভাবে পড়ে যাবে এখানে কোনো ঘর্ষণ থাকবে না তো ঘর্ষণবিহীন এই তলের মধ্যে আমি যে এই বস্তুটাকে রাখছি বস্তুটার ওজন কিন্তু এদিকে নিচে ক্রিয়া করতেছে তো এই ওজনটা এই এক্স আর ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশে বিভাজিত হয়ে যাবে কীরকম তার আগে আমার জানতে হবে এই এই এটা যদি আলফা হয় এই কোনটা কত এই কোনটাও কিন্তু আলফা এটা আমাদের জানা থাকতে হবে এখন বলতে পারেন স্যার কেমনে জানবো তো এটা হচ্ছে আমাদের জিয়ামেতিক একটা বিষয় জিয়ামেতিক বিষয়টা কি সেটা মনে রাখবেন এভাবে মনে করি আমি দুইটা কালার নিলাম এই জায়গায় গিয়ে যাই আমি দুইটা কালার এর আমি সরল রেখা নিলাম মনে করেন ব্লু কালার রেড কালার দুইটা সরল রেখা এদের মধ্যকার কোন যত মনে করি এদের মধ্যকার কোন হচ্ছে আলফা মাথায় রাখবেন দুইটা সরল রেখার মধ্যকার কোন যত এদের উপর অঙ্কিত লম্বদয়ের মধ্যকার কোন তত তার মানে আমি ব্লু এর উপর লম্বটা কোনটা ব্লু এর উপর লম্বটা হচ্ছে এটা ব্লু এর উপর লম্ব রেখা আঁকলাম এবার রেড এর উপর লম্ব রেখা আঁকি রেড এর উপর লম্ব রেখা আঁকলাম লম্ব হয়েছে কিনা জানি না মনে করি লম্ব এই যে রেড এর উপর লম্ব রেখা হচ্ছে এটা মনে করেন তো ব্লু আর রেডের মধ্যকার কোন যত সেই ব্লু এর উপর লম্ব এবং রেডের উপর লম্ব এর মধ্যকার কোন ততই হবে এটা মনে রাখবে অর্থাৎ দুটি সরলেখার মধ্যকার কোন যত দুটি সরলেখার মধ্যকার কোন যত ওই সরলেখা দয়ের উপর লম্ব দয়ের মধ্যকার কোন তত তাহলে আমি এবার একটু দেখি এই যে আমি রেড মার্ক আর হচ্ছে অরেঞ্জ মার্ক করব রেড মার্ক করি এ দেখেন এই সর সরি আমি রেড মার্ক বলতে রেড কালার দিয়েই দেখাই এই সরলেখা আর ব্লু কালার করতেছি এই সরল লেখার মধ্যকার কোন থিট আলফা এখন এই রেড কালার সরল লেখার উপর লম্ব সরল লেখা কোনটা সেটা হচ্ছে এই এম জিটা আবার ব্লু কালারের উপর লম্ব সরল লেখা কোনটা এই এটা তাহলে দেখেন এই রেড আর এই ব্লু এর মধ্যকার কোন যদি আলফা হয় তাহলে এই রেড আর এই ব্লু এর মধ্যকার কোনো আলফা হবে সেটা মনে রাখতে হবে গেল সো আমি এটা নিয়ে আর কোনো কথা বলতেছি না এটা হচ্ছে বেসিক একটা জিনিস তাহলে এইটা এবার বুঝতে পারলাম যে এই এম জিটা এই অক্ষর সাথে আলফা কোণে ক্রিয়া করতেছে তাইলে এই এম জি এর এই বরাবর একটা উপাংশ থাকবে এই যে এই বরাবর একটা উপাংশ থাকবে আবার এই বরাবর একটা উপাংশ থাকবে যেটাকে বলা হয় লম্ব উপাংশ অর্থাৎ একটা সরল লেখাকে আমরা তো এটা জানি যে একটা সরল লেখা মনে করেন এটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ এটা যদি থিটা কোন হয় তাহলে এই এটা যদি বি রেখা হয় নিচেটা হচ্ছে বি রেখা তাহলে এ থেকে বি এর উপর লম্ব আঁকলে এ এর বিন্দু থেকে মানে এ এর পাদবিন্দু থেকে এই লম্ব এর পাদবিন্দুর মধ্যকার দূরত্ব কত সেটা আমরা কি জানি সেটা জানি হচ্ছে এ কস থিটা আর যদি এই বরাবর যদি একটা মানে এই এ এর এই উপাংশটা বলি তখন সেটা কি হবে এ সাইন থিটা তো গেল তাহলে আমি যদি বলি এখানের মধ্যে যে এই এম জিটা এই এম জিটা এই বাহুর সাথে থিটা আলফা কোন উৎপন্ন করেছে তাহলে এটা ভূমির মতো আচরণ করবে তাহলে সেই উপাংশের মান কত হবে সেই উপাংশের মান হবে এম জি কস আলফা আর এই যে এই তল বরাবর যে উপাংশটা আছে সেটা কি তাহলে এটা লম্ব তাহলে সেটা কত হবে এম জি সাইন আলফা গেল আপাতত তার কোনো কিছু আমার এখন প্রয়োজন নাই তার মানে আমি যদি এই জায়গায় বস্তুটাকে রাখি বস্তুটার তার ওজনের কারণে আর এই তলটা যদি ঘর্ষণবিহীন হয় এই বস্তুটা তার ওজনের এই এম জি সাইন আলফা এই এম জি সাইন আলফা উপাংশের কারণে সে কি হবে পিছলিয়ে নিচে পড়ে যেতে চাইবে এই এম জি সাইন আলফা এর কারণে পিছলে নিচে পড়ে যেতে চাইবে দেখেন সেটা এদিকে ক্রিয়া করতেছে নিচের দিকে ক্রিয়া করতেছে সেই জন্য তাহলে আমার ওকে যদি উপরের দিকে তুলতে হয় তাহলে এই এম জি এর এম জি সাইন আলফা এর সমান ও বিপরীত মুখী বল কমপক্ষে দিতে হবে এর চেয়ে কম দিলে তো বস্তুটা আর 
উপরে তুলতে পারবো না সেটা নিচে নেমে যাবে তাহলে কমপক্ষে আমার এই এম জি সাইন আলফা পরিমাণ বল আমার কোন দিকে প্রয়োগ করতে হবে এই যে আমি এখন যেদিকে দেখাচ্ছি সেদিকে প্রয়োগ করতে হবে সেটাকে আমি ভায়োলেট কালার দিয়ে দেখাই এই যে দেখেন এই বরাবর আমার ওকে বলটা প্রয়োগ করতে হবে সেই বলটা হচ্ছে এই এফ এবং সেই এফটা কত সেই এফ ইজ ইকুয়ালস টু আমার এম জি সাইন আলফা এই এফ ইজ ইকুয়ালস টু এম জি সাইন আলফা এখন আমার কাজ শেষ আমি বল পাই গেছি এবার স্মরণ কোনটা স্মরণ তো আমি দেখে বুঝতেছি স্মরণ কোনটা আমাকে বলছে যে এই এ বি পদ বরাবর তাহলে এ বি এর দৈর্ঘ্য কত এ বি এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এস এই এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে এস তাহলে দিলাম এই যে এই পুরোটা হচ্ছে এস তাহলে দেখেন এস এর ডাইরেকশন কোন দিকে স্মরণ কোন দিকে স্মরণ এদিকে এস এর ডাইরেকশন মানে এ থেকে বি এর দিকে বল কোন দিকে বলও এদিকে তার মানে এদের মধ্যকার তিটা কত জিরো ডিগ্রি না তাহলে এদের মধ্যকার এটা হচ্ছে বলের ডাইরেকশান দেখালাম এফ আর নিচেটা হচ্ছে স্মরণের ডাইরেকশান দেখালাম দুইটার মধ্যকার কোনো হচ্ছে জিরো তাহলে আমরা কৃত কাজ কী বলতে পারি আমরা কৃত কাজ ডাব্লিউ ইজ ইকুয়ালস টু বলতে পারি এফ এস কস থিটা থিটা কোনটা থিটা হচ্ছে বল মাথায় রাখবেন এই থিটা হচ্ছে বল ও স্মরণের মধ্যকার কোন আর এই আলফাটা হচ্ছে আনত তলটা কত কোণে আনত আছে সেটার কোন গোলায় ফেলবেন না কিন্তু সো এখানে আমি বলতে পারি এফ এর মান কত এফ এর মান হচ্ছে এম জি সাইন আলফা ইন্টু এটা ব্র্যাকেটে দিই ইন্টু এস ইন্টু কস এদের মধ্যকার কোন জিরো ডিগ্রি আর কস জিরো ইজিকস টু ওয়ান তাহলে এখানে থাকে কি এম জি এস সাইন আলফা সো এটাই হচ্ছে আমাদের আলটিমেট সূত্র যে আনত তলে আলফা কোণে আনত তলে কোনো একটি বস্তুকে যদি অ্যাম্বারের বস্তুকে যদি আমি এই বরাবর তুলতে চাই তাইলে কৃত কাজ হবে এম জি এস সাইন আলফা যেখানে আলফাটা হচ্ছে আনত তলটা কত কোণে আনত সেই কোণটা এখন আপনি বলতে পারেন স্যার এই সূত্রটা কি সঠিক কি না আমাকে একটু প্রমাণ করে দেখান এবার কীভাবে প্রমাণ করব এবার দেখেন প্রমাণটা করি আমি ফার্স্টে বলছিলাম বস্তুটাকে আমি এই এ থেকে বিতে তোলা যেই কথা যে এইটুকু পরিমাণ কাজ করতে হবে ঠিক সেম বস্তুটিকে যদি আমি এখান থেকে এখানে তুলে ফেলি তাও সেম কথা মানে বি সি পথে তোলা যে কথা এ বি পথে তোলাও সেম কথা মানে কৃত কাজের পরিমাণ সমান হবে এখন তাইলে বি সি পথে যদি আমি উপরে তুলতে চাই তাহলে ওর ভর কেন্দ্র উলম্ব স্মরণটা কত করতে হবে এইটুকু না মানে বি থেকে সি না তাহলে সেই বি থেকে সিতে যদি আমার তুলতে হয় তাহলে বি থেকে সি এর দূরত্ব কত আমি বলতেছি বি থেকে সি এর দূরত্ব মানে উচ্চতা হচ্ছে কত এইচ বললাম এইচ এবার তাইলে এই জায়গা বরাবর কৃত কাজ কত হবে আমি ডাব্লিউ এটাকে বললাম হচ্ছে ডাব্লিউ এ বি পথে ডাব্লিউ এ বি পথে এবার বলতেছি ডাব্লিউ বি সি পথে বি সি পথে ডাব্লিউ হচ্ছে এম জি এইচ এম ভরের বস্তুকে এইচ উচ্চতায় তুলছি এবার এই এইচ এর মানটা কত খেয়াল করে আমাকে এই দূরত্বটা বলা আছে কত এই পুরোটা এই যে এই এ থেকে বি পর্যন্ত দূরত্বটা আমাকে দেওয়া আছে এস তাহলে আমি যদি এখানে একটা ত্রিভুজ বিবেচনা করতে হচ্ছে না ত্রিভুজ আঁকাই আছে সরি এই ত্রিভুজটা একটু দেখি এই পুরো ত্রিভুজটাই দেখি যে ত্রিভুজ দেওয়া আছে সেই ত্রিভুজ তাহলে দেখেন ত্রিভুজের আমার কি দেওয়া আছে কিসের মান দেওয়া আছে অতিভুজের মান দেওয়া আছে আমাকে দেওয়া আছে অতিভুজের মান লম্বর মান বের করতে হবে থিটা আর এটা হচ্ছে আলফা তাহলে লম্ব আর অতিভুজের মধ্যে সম্পর্ক কি সেটা হচ্ছে সাইন থিটা তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি এ সাইন আলফা ইজ ইকোয়াল টু লম্ব বাই অতিভুজ লম্ব কত লম্ব হচ্ছে এইচ অতিভুজ হচ্ছে এস তাহলে আমি এইচ ইজ ইকোয়াল টু বলতে পারি এস ইন্টু এস সরি এস ইন্টু সাইন আলফা তাহলে আমি এখানের মধ্যে মানটা বসাই দিই এম জি এইচ এর জায়গায় বসাই দিব এস সাইন আলফা সুতরাং ডাব্লিউ বি সি পথে ডাব্লিউটা কত বি সি পথে ডাব্লিউটা হচ্ছে এম জি এস সাইন আলফা তাহলে দেখেন তো এ বি পথে আমার ডাব্লিউ যত আসছিল এই যে বি সি পথে যত আসছে এম জি এস সাইন আলফা এ বি পথেও সেম আসছে কিনা তা আমরা দেখলাম যে সেম আসছে তার মানে আমাদের সূত্রটা সঠিক অর্থাৎ আপনাকে পরীক্ষায় যদি এ বি এর দূরত্ব মানে এ বি এর দৈর্ঘ্য এস দেওয়া থাকে এম দেওয়া থাকে আলফা দেওয়া থাকে তাহলে আপনি কৃত কাজ এম জি এস সাইন আলফা দিয়ে বের করে ফেলতে পারবেন তো আজকে আমাদের এই টপিকটা এইটুকুই থাকলো আমরা আমাদের পরবর্তী অন্য কোনো ভিডিওতে আরও অন্য কোনো টপিক নিয়ে আসতে পারি অনলাইন সেশনে বা অফলাইনে তো আপনাদের সাথে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আজকে ক্লাস এটুকুই থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমত